முக்குலத்து சமூகத்தை சேர்ந்த அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக்கில் அது வந்து மதுரை விமான நிலையத்துக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து இமான் வேல் பேர் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு யார் அந்த இமான் வேலை எனக்கு தெரில உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்க யார் அந்த இமான் வேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல மதுரை விமானத்துக்கு தேவர் பிறகு கூட இமானவர் சேகர் இமானவர் சேகர் அவரோட பேர் வைக்கணும் இமானவர் சேகர் யாரு தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூருக்கு அருகிலுள்ள செல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவருடைய தந்தை ஆசிரியர் வேதநாயகம் தாயார் ஞானசுந்தரி இவர்களது மூத்த மகனாக ஒன்பது பத்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்தார் இம்மானுவேல் சேகரன் ஆனால் சிறு வயதிலேயே இன விடுதலை வேள்வியால் வளர்ந்த இவர் இந்திய தேசத்தை அடிமைப்படுத்திய ஆங்கிலேயர்கள் மீது கோபமும் கொந்தளிப்பும் கொண்டார் அதன் எதிரொலியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது தந்தை வேதநாயகத்தோடு விடுதலை வேள்வி வெறியோடும் வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்ட களத்தில் குதித்தார் இம்மானுவேல் சேகரன் எதிர்காலத்தில் தேசம் திரும்பி பார்க்கும் தலைவராக திருப்பு முனையை ஏற்படுத்த போகும் களம் அது என்று அறியவில்லை இருந்தும் இந்திய தேசத்திற்காக களத்தில் குதித்தவர் மூன்று மாதம் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டு சோதனைகளை சந்தித்தார் அடக்குமுறை சமூகத்தின் அவலத்தை அகற்றிட வேண்டும் என்ற லட்சிய வெறியோடு வளம் வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தீண்டாமையை ஒழிக்க வலியுறுத்தி மாநாடு ஒன்றினையும் நடத்திய அவர் தனது சமூக மக்கள் மத்தியில் அன்றைய காலகட்டத்தில் மாபெரும் சக்தியாக வளம் வரத் தொடங்கினார் இம்மானுவேல் சேகரனின் வளர்ச்சியும் அம்மக்களிடம் ஏற்படுத்தப்பட்ட எழுச்சியும் பிற சமூகத்தை லேசாக உசுப்பி பார்க்க தொடங்கியது சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடியவர் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன் தனது கல்லூரி வாழ்க்கையில் வெள்ளையனை வெளியேறி இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றவர் இந்திய சுதந்திரத்தை நம்பி தன் வாலிபு பருவ கனவுகளுடன் இந்திய ராணுவத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு தேசத்திற்காக தன்னுடைய சேவையை வழங்கச் சென்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டில் ராணுவத்திலிருந்து வெடுப்பில் வந்த இவருக்கு தனது கற்பனையும் நிகழ்கால வாழ்க்கை முறையும் வேறு வேறாக இருப்பது தெரிந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் சாதிகளிடமிருந்து தனது சமூகம் வெற்றி பெற கடுமையாக உழைத்து தனது பலத்தை நிரூபித்தார் ஒன்று ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்று ஐந்து ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு அன்று லாவி என்ற கிராமத்தில் குடிநீர் கிணறு அசுத்தம் செய்யப்படுகிறது பிரச்சினை உருவாகிறது பணிக்கர் என்ற மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பத்து ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அன்று சமாதான கூட்டம் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தில் ஜாதி தலைவர்களுக்கு சரிசமமாக கால்மேல் கால் போட்டு அமர்ந்து தனது தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தார் அதிகாரிகளின் சமரசத்தால் அந்த மக்களிடையே உடன்படிக்கையில் அரைமனதோடு கையெழுத்திடப்படுகிறது யாரும் எதிர்பாராத கொடுமையாக எதிர்காலத்தையே புரட்டி போட்ட ஒரு சம்பவம் செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி அரங்கேறுகிறது இம்மானுவேல் சேகரன் தனது தந்தையின் நண்பர் வீட்டில் தங்கிவிட்டு மாலையில் பரமக்குடியில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டுவிட்டு இரவு ஒன்பது மணி அளவில் வீடு நோக்கி திரும்புகிறார் அப்போது திடீரென ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் ஒன்று அவரை சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்துவிட்டு தப்புகிறது விஷயம் காட்டுத்தீ போல பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவுகிறது பனிரண்டு ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு அன்று அவருடைய உடல் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்படுகிறது முப்பத்தி மூன்று வயது இளைஞனின் எழுச்சி பயணம் ஜாதி கும்பலால் தடுக்கப்பட்டு மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை துண்டிக்கப்பட்டதால் பதிமூன்று ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்தது இருதரப்பும் மோதியதில் எண்பத்தி ஐந்து பேர் பலியாகினர் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவு தினத்தை குறு பூஜையாக ஆண்டுதோறும் அனுஷ்டித்து வருகின்றனர்